हेलो स्टूडेंट्स यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है मैं शेषपाल चौहान आज मैं टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से पहला ही लेसन लेके आया हूँ जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनमें से आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे तो थर्टी क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ और इनमें से आप देखोगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आने वाले हैं ये मेरी उम्मीद है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑथर पे राइटर पे पोइट पे टाइटल लेसन का इन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक वीडियो मैंने इन पे बना के पहले ही डाल दी है जिसमें राइटर्स के नाम और लेसन्स के नाम हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन पे बनाए हैं तो पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं पहला है जी एल फ्यूंटीज सेकेंड ऑप्शन इज लायम ओ फ्लाहर्टी थर्ड ऑप्शन इज फ्रेडरिक फॉर साइक और फोर्थ ऑप्शन इज एल बसोर ईस्टर राइट right. तो चार में से एक सही आंसर है आप बताइए कौन सा है सोचिए तो वक्त वेस्ट ना करते हुए टाइम वेस्ट ना करते हुए आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर दैट इज जी एल फिंटीज इसके राइटर हैं सेकेंड क्वेश्चन इज लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आप जानते ही लेंचो ने भगवान के नाम एक पत्र लिखा एड्रेस भगवान का लिख दिया उस पर टू गॉड वट डिड ही आस्क गॉड फॉर गॉड से क्या मांगा उसने ऑप्शन इज सीड्स टू सो इन टू हिज फील्ड अपने खेतों में बीज बोने के लिए क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी दोबारा वो फसल को बीजना चाहता था अपने खेतों में बीज बोने के लिए उसने रिक्वेस्ट की भगवान से कि मेरे पास बीज भेज दीजिए या फिर हंड्रेड पैसे उसने मांगे पैसे मांगे पैसे वहाँ की करेंसी है हंड्रेड वन हंड्रेड पैसे मांगे या फिर ट्रैक्टर मांगा खेतों को बहाने के लिए प्लो करने के लिए ट्रैक्टर मांगा या फिर बारिश मांगी चारों में से एक ऑप्शन आपको देना है आप जानते ही उसने हंड्रेड पैसे मांगे थे हंड्रेड पैसे इज द राइट आंसर क्वेश्चन थर्ड इज वाई डिड लेंचो नीड मनी लेंचो को पैसे क्यों चाहिए थे ऑप्शन वन टू सो हिज फील्ड अगेन अपने खेतों में फसल उगाने के लिए दोबारा बीज बोने के लिए या टू पे ऑफ हिज प्रीवियस लोन अपना पिछला लोन या कर्जा चुकाने के लिए या टू परचेज क्लोज फॉर इज चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए या टू परचेज टिकट टू गो अब्रोड शायद वो विदेश जाना चाहता हो उसके लिए टिकट खरीदना होगा उसे या इसलिए तो चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है जो आंसर शीट होगी उसमें जो भी आ, होगा वो करना है आपको वो उनको भरना है सर्कल्स को भरना होता है तो आंसर इज टू सो हिज फील्ड अगेन अपने खेतों में फसल बोने के लिए फोर्थ क्वेश्चन इज वट हैड लेंचो प्रिडिक्टेड लंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी अ गुड क्रॉप एक अच्छी फसल की भविष्यवाणी की थी या या फ्लड की भविष्यवाणी की थी फ्लड क्या होता है बाढ़ या स्नोफॉल की प्रिडिक्शन की थी कि आज स्नोफॉल होगा या गुड शॉवर ऑफ रेन एक अच्छी बौछार की बारिश की एक अच्छी बौछार की उसने भविष्यवाणी की तो आंसर इज फोर्थ अ गुड शॉवर ऑफ रेन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ब्लैंक को फिलअप करना आपको धरती को सिर्फ एक चीज चाहिए थी वो क्या है आपको चार ऑप्शन में से एक देना है गुड क्रॉप चाहिए थी धरती को फसलें चाहिए थी अच्छी वाली या वेजिटेशन हरियाली वगैरह चाहिए थी पेड़ पौधे या ड्राई वेदर खुश मौसम चाहिए था या ए डाउन पोर डाउन पोर क्या होती है अच्छी बारिश अच्छी खासी बारिश चाहिए थी तो आंसर फोर्थ ऑप्शन ही सही है डाउन पोर इज द करेक्ट आंसर सिक्स क्वेश्चन इज ऑन दैट वेरी डे लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट उस उसी दिन जिस दिन बादल आए थे बारिश हुई थी तो लेंचो ने कुछ भी नहीं किया बट परंतु सिवाय बट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट है सिवाय सिवाय किसके ब्लैंक आपको ऑप्शन में से भरना है ऑप्शन वन इज सी द स्काई टुवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो आसमान को देखे जा रहा था या स्लीप इन इज हाउस सो सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया सोता रहा घर में या फिर वॉन्डर्ड अबाउट इन टू हिज फील्ड अपने खेतों में घूमता रहा या फिर भगवान की पूजा करता रहा तो पहला ही ऑप्शन 
सही है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा नॉर्थ साइड में थोड़ा ईस्टर्न डायरेक्शन में जहां से बादल आ रहे थे काले घने बादल आ रहे थे उनको देखता रहा सेवंथ क्वेश्चन इज वट डिड लंचो हो फॉर लंचो को क्या उम्मीद थी किस बात की उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट से किसी सहायता की उम्मीद थी अ क्लाउड बर्स्ट बादल फटने की उम्मीद थी डाउन पोर एक अच्छी खासी बारिश की उम्मीद थी या नन ऑफ दी अब इन तीनों में से कोई नहीं तो आप जानते ही उसे अच्छी खासी बारिश की जरूरत थी अ डाउन पोर इज द करेक्ट आंसर एट्थ क्वेश्चन इज वेन डेट द बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे किस समय गिरने लगी ऑप्शन ड्यूरिंग मॉर्निंग सुबह के समय पे ड्यूरिंग मिड नाइट आधी रात को ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट या फिर सुबह जो नाश्ते का टाइम होता है तब या फिर ड्यूरिंग द मील ड्यूरिंग द मील इज द करेक्ट आंसर जो इवनिंग मील होता है तब बारिश गिरनी शुरू हुई थी नाइन्थ क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट विद द करेक्ट ऑप्शन बाई सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द गिवन कोड चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और टेक्स्ट की एक लाइन है जिसमें थोड़ा रिक्स स्थान है ब्लैंक है उसको भरना है चार ऑप्शन में से लाइन इज द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव टू हैव वट द प्लेजर टू हैव ए लुक एट द क्रॉप्स अपनी फसलों को देखकर जो खुशी प्राप्त होती है उस खुशी को लेने के लिए बाहर गया वो या फिर द प्लेजर टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड उसका कोई मित्र पुराना मित्र मिलने आया था उसे मिलने की खुशी प्राप्त करने या द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी या जब बारिश गिरने लगी तो उसकी उसे अच्छा लगा कि बाहर जाया जाए तो बारिश की जो बूंदे हैं उनका एहसास अपने शरीर पे महसूस करने के लिए गया या द प्लेजर टू सी द डार्क क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई या उसे काले बादल आसमान में तैरते हुए दिखते हैं फ्लोट करते हुए दिखते हैं तो उनको देख जो खुशी प्राप्त होती है वो प्राप्त करने गया आंसर इज थर्ड वन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी तो यही सही ऑप्शन था बारिश की बूंदों का एहसास अपने शरीर पे वो महसूस करना चाहता था क्वेश्चन नंबर टेन इज फिल इन द्लैंक ऑफ द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टेक्स्ट की लाइन है दीज आर रेन ड्रॉप फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई आसमान से गिरती हुई ये बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की बूंदे नहीं है ये तो कुछ और है तो चार ऑप्शन है इनमें से आपको एक बताना है दे आर सिल्वर क्वाइंस ये चांदी के सिक्के हैं दे आर न्यू क्वाइंस ये नए सिक्के हैं दे आर गोल्ड क्वाइंस ये सोने के सिक्के हैं दे आर हेल स्टोन्स ये तो ओले हैं जो बर्फ के गोल गोल ओले बर्फ जम जाती है तो गिरते हैं ओले कहते हैं उन्हें तो ये तो वो हैं हेल स्टोन ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर दे आर सिल्वर क्वाइन सिल्वर क्वाइन की उपमा दी थी लंचो ने अलेवंथ क्वेश्चन इज आपको फिलअप करना है टेक्स्ट की लाइन दी हुई है उसको पढ़ देता हूँ सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन very large hailstones began to fall these truly did resemble what but suddenly a strong wind began to blow achanak ek tibra hawa tez hawa chalne lagi aur barish ke sath bade bade ole bhi sath aaye aur yahan pe lekhak ki apni wording hai ki ye to वास्तव में ट्रूली मीन्स वास्तव में रिजम्बल करना होता है जो आकार में मिलते जुलते हों किसी से ये तो नए सिल्वर क्वाइन लगते हैं या न्यू गोल्ड क्वाइंस लगते हैं या न्यू पैसे लगते हैं या न्यू पैसेस लगते हैं तो चार ऑप्शन में से एक है न्यू सिल्वर क्वाइंस ये तो नए सिल्वर क्वाइन लगते हैं और ट्वेल्फ क्वेश्चन इज को फिलिंग द्लैंक इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज ए सिंगल हो उस सोलिटरी घर में सोलिटरी क्या होता है इकलौता एक मात्र घर था उस घाटी में जो लोग उस घर में रहते थे उनके सबके दिलों में एक ही सिंगल होप थी एक ही आशा की किरण दिखाई दे रही थी वो क्या थी ऑप्शन वन हेल्प फ्रॉम हिज नेबर किसी पड़ोसी से मदद हो जाए हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर की पोस्ट मास्टर उनकी हेल्प कर दे या हेल्प फ्रॉम गॉड या ईश्वर उनकी मदद करे नॉन फ्रॉम दी अबाउ या फोर्थ ऑप्शन कि तीनों में से कोई नहीं आप जानते हैं हेल्प फ्रॉम गॉड इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टीन इसमें भी आपको फिलअप करना है 
ए प्लेग ऑफ डैश वुड इसमें भरना प्लेग ऑफ वट ग्रैस ओपर्स टिड्डे जो होते हैं बटरफ्लाईज लोकस्ट लोकस्ट क्या होती है टिड्डी टिड्डी दल होता है ग्रैस ओपर भी टिड्डे टाइप होते ग्रीन होते हैं कलर में हालांकि लोकस्ट भी ग्रीन कलर की होती है पर ये ज्यादा खतरनाक होती है क्रोज कौवे होते हैं तो प्लेग बीमारी कह लो यहाँ पे प्लेग वैसी बीमारी होते हैं परंतु यहाँ मुसीबत कि तो क्या आएगा इसमें तो यहाँ आएगा लोकस लोकस की जो मुसीबत थी उसकी फसलों पे अगर गिरती तो वो कुछ ना कुछ बचा देती परंतु ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा ये कहना चाहता है यहाँ पे लंचो फोर्टीन क्वेश्चन में भी आपको फिलअप करना है लंचो वाजैन डैश ऑफ ए मैन कैमल ऑफ ए मैन ऑक्स ऑफ ए मैन बफलो ऑफ ए मैन या बुल ऑफ ए मैन प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आसानी से दे सकते हो तो टेक्स्ट को पढ़ना तो जरूरी होता है यहाँ पे ऑक्स आएगा ऑक्स ऑफ ए मैन ऑक्स ऑफ ए मैन कौन होता है जो मेहनती होता है कड़ी मुशक्कत करने वाला फिफ्टींथ क्वेश्चन वट डिड लेंचो डिसाइड एट डे ब्रेक ऑफ द फॉलोइंग संडे आने वाले संडे को लेंचो ने सुबह होते ही डे ब्रेक पे जैसे ही सूरज निकला तो उसने क्या डिसाइड कर लिया निश्चय क्या किया टू राइट अ लेटर टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट को लेटर लिखना टू राइट अ लेटर टू हिज ब्रदर अपने भाई को लेटर लिखना टू राइट अ लेटर टू गॉड या ईश्वर को लेटर लिखना या टू राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना सही ऑप्शन आप जानते हैं ईश्वर को उसने पत्र लिखा था टू राइट अ लेटर टू गॉड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सिक्सटीन थीज वट डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड थ्रू हिज लेटर लेंचो ने ईश्वर से अपने पत्र के माध्यम से क्या मांगा 100 हंड्रेड रुपीज सौ रुपए मांगे वन हंड्रेड पैसेस वन हंड्रेड पैसेस वहां की करेंसी है कहीं की जैसे करेंसी होती है या फिर वन हंड्रेड डॉलर मांगे ये भी करेंसी है वन हंड्रेड पाउंड मांगे ये भी करेंसी है और अमाउंट वन हंड्रेड सारों का है परंतु करेंसी का फर्क है रुपीज में मांगे या पैसेस में मांगे या डॉलर में या पाउंड में तो सही आंसर है पैसेस वन हंड्रेड पैसेस मांगे सेवनटीन क्वेश्चन इज हु वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली कौन व्यक्ति अपने बॉस के पास गया हंसते हुए खुले दिल से हंसते हुए पोस्टमैन द पोस्ट मास्टर अ मैन फ्रॉम द कस्टमर्स या फिर अ वुमन चार ऑप्शन है इनमें एक ऑप्शन सही है तो पहला ऑप्शन जो है पोस्टमैन पोस्टमैन ने जब वो पत्र देखा उस पर टू गॉड लिखा था ईश्वर का एड्रेस लिखा था टू गॉड तो वो पोस्टमास्टर के पास ले गया था उसको और हंसता जा रहा था वो एटीन क्वेश्चन द पोस्ट मास्टर डैश अ फैट एमिएबल पर्सन तो यहाँ पे एमिएबल अंडरलाइंड है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग देना है चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है एमिएबल का मीनिंग इन चार ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है फ्रेंडली अनप्लेजेंट अनसोसिएबल इग्नोरेंट चार ऑप्शन में से एक सही है तो आपको आंसर बता देता हूँ एमिएबल मीन्स फ्रेंडली या फिर एमिकेबल इज ऑल्सो फ्रेंडली तो ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन नाइनटीन क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग लाइन ब्लैंक खाली जगह भरनी है आपको इस लाइन द पोस्ट मास्टर इमिडिएटली टर्न सीरियस पोस्ट मास्टर तुरंत ही सीरियस हो गया क्या देख के टू सी द अनयूजल एड्रेस ऑन द लेटर उस पत्र पे एक अजीब सा एड्रेस देख के या टू सी ए स्नेक इन इज रूम अपने कमरे में सांप को देख के टू थिंक अबाउट हिज ओन पुअर कंडीशन या अपनी ही गरीबी की हालत को देख के वो गंभीर हो गया या टू थिंक अबाउट हिज डॉटर या अपनी बेटी के बारे में सोच के वो गंभीर हो गया जो लेटर पोस्टमैन लेके उसके लिए आया तो उस पर अजीब सा एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड लिखा हुआ था उसको देख के वो एकदम गंभीर हो गया ट्वेंटी क्वेश्चन हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे करी पैसा देके बाय मनी या बाय टेलिंग हिम टू अप्लाई फॉर ए लोन या उसे ये कहा कि लोन के लिए अप्लाई कर या बाय एडवाइजिंग हिम टू वर्क एज ए लेबरर या उसे बुला के कहा भाई मेहनत वगैरह कर ले मजदूरी कर पैसा कमा या बाय ऑफरिंग हिम ए जॉब इन हिज पोस्ट ऑफिस या उसे कहा कि कल से काम पे आ जा मेरे ऑफिस में एक जॉब खाली है कोई पोस्ट खाली है उसको ज्वाइन कर ले तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन में से क्या आपको सही लगता है बाय मनी पैसा कलेक्ट किया था पोस्टमास्टर ने 
और लिफाफे में डाल के उसको भेजा था ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फॉलोइंग संडे हु हैंडेड लंचो द लेटर आने वाले संडे को लंचो को किसने पत्र लेटर या एनवलप हैंड ओवर किया पोस्ट मास्टर ने खुद जाके लंचो को दिया एनवलप या पोस्टमैन ने दिया या कस्टमर ने दिया या वुमन एम्प्लॉय ने दिया इसका आंसर है सेकेंड वन द पोस्टमैन पोस्टमैन ने जाके वो लेटर जिसमें पैसे थे वो उसको लेटर दिया जाके वो एनवलप दिया और पोस्ट मास्टर दूर से ही ये सारा देखता रहा ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन आफ्टर हैविंग काउंटेड द मनी इन द एनवलप हाउ डिड लेंचो बिहेव और जब लेंचो को लेटर मिल गया एनवलप मिल गया लिफाफा मिला तो उसने लिफाफा खोला और पैसा पाया बड़ा खुश हुआ और फिर पैसे को गिना तो उसके बाद क्या हुआ कैसा व्यवहार किया उसने ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत खुश था ही बिकेम एंग्री वो बहुत गुस्सा हो गया ही स्टार्टेड अब्यूजिंग द पोस्ट मास्टर और उसने तो पोस्ट मास्टर को गालियां देनी शुरू कर दी या ही स्टार्टेड वीपिंग बिटरली उसने फूट फूट के रोना शुरू किया चार ऑप्शन में एक आंसर सही है तो आंसर है ही बिकेम एंग्री सेवेंटी पैसेज को देख के वो नाराज हो गया कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता भगवान के पास कोई कमी भी नहीं है तो ऑफिस वाले शायद उसका पैसा खा गए इसलिए गुस्सा हुआ हाउ मच मनी डिड लेंचो फाइंड इन द एनवलप एनवलप में कितने पैसे मिले सेवेंटी फाइव पैसेज या सेवेंटी पैसेज या एटी पैसेज या सिक्सटी फाइव पैसेज आप जानते ही आंसर सेवेंटी पैसेज उसमें से निकले ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन वट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय इन द सेकेंड लेटर टू गॉड अब उसने जब देखा कि सेवेंटी पैसेज निकले हैं पैसा कम निकला तो उसे गुस्सा आ गया उसने भगवान के नाम एक और लेटर लिख दिया और उसमें क्या लिखा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा उसने वो बताना आपको बेंच ऑफ फूल्स कहा बंच क्या होता है ग्रुप समूह गुच्छा भी होता है बंच परंतु यहाँ समूह है बेवकूफों का समूह या इडियट्स का समूह ये भी बेवकूफ ही होते हैं या क्रुक्स दगाबाज दो धोखेबाजों का समूह या बंच ऑफ इंसेन पीपल पागलों का समूह तो आप जानते हैं क्रुक्स कहा उसने अब बंच ऑफ क्रुक्स धूर्त आदमियों का समूह ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सी द मनी इन द एनवलप एनवलप में लिफाफे में पैसा जब देखा उसने गिना उसको देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ बिल्कुल हैरानी नहीं हुई उसे इतना विश्वास था ईश्वर पे कि भगवान तो पैसा भेजेगा ही भेजेगा पैसे तो आएंगे आएंगे हैरानी तो उस बात पे हैरानी उसे तब हुई जब वो पैसा कम निकला तो क्यों हैरानी नहीं हुई ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड ही वॉज ए थैंकलेस पर्सन ही वॉज इन ए सैड मोड या नन ऑफ दी अबाव तो ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड ईश्वर में उसे बहुत विश्वास था इसलिए हैरानी नहीं हुई और ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इज वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लैंचो पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद करने का निर्णय क्यों किया ही वॉज गुड एट हार्ट पहला ऑप्शन वह बहुत भला था वो ही बिलीव इन ह्यूमन वैल्यूज पोस्ट मास्टर ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास करता था या ही डिजन वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन गॉड वह लेंचो का विश्वास नहीं होना चाहता था उसको टूटने नहीं देना चाहता था या फिर ही वॉज ए मेंबर ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर था तो क्वेश्चन का आंसर तो थर्ड वन है ही डिजन वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन गॉड लेंचो के विश्वास को वो तोड़ना नहीं चाहता था और वह गंभीर इस वजह से हुआ था कि इस बंदे का इस व्यक्ति का ईश्वर में इतना विश्वास है इसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन इज वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड लेंचो का घर कहाँ स्थित था एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो पहाड़ी होती है उसकी क्रेस्ट क्या होती है चोटी एक छोटी पहाड़ी की चोटी पे था एट द स्लोप ऑफ ए लो हिल या फिर स्लोप पे था स्लोप क्या होती है ढलान इन द मिडल ऑफ द अदर हाउसेज इन द वैली वैली में और भी घर थे उनके बीच में था या फिर नन ऑफ द अब इनमें कोई नहीं आप जानते हैं क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पे था छोटी पे था ऊंचाई पे था ट्वेंटी एट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द वैली इस वैली में लंचो के घर के समेत कितने घर थे ओनली वन एकमात्र एक ही घर या थ्री तीन थे या दस थे या बीस थे आप जानते हैं ओनली वन हाउस था सोलिटरी हाउस यहाँ पे ऑथर ने सोलिटरी मीन इकलौता एक 
29th question in which direction did lancho see the huge mountains of clouds approaching lancho ne kis direction mein unche unche badalon ko pahadon jaise unche badalon ko apni taraf aate dekha aap jante hain ki north east tak wo dekhta raha tha north east ki disha mein wo dekhta raha sara din to option 1 hi iska sahi answer hai 30th question leke chalte hain what does the underlined word in the following sentence mean ye jo sentence hai in the north east ज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग तो ह्यूज को अंडरलाइन किया गया है इसका मीनिंग इन चार ऑप्शन में है कौन सा है ह्यूज मीन्स स्कैटर्ड स्कैटर्ड मैंने बिखरे हुए ह्यूज मीन्स बिग इन साइज साइज में बहुत बड़ा होना या स्मॉल इन साइज या डार्क इन कलर तो आंसर इज बिग इन साइज ह्यूज किसे कहते हैं जो साइज में बड़ा हो थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डी लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप ऑफ रेन फॉलोइंग ऑन द ग्राउंड जो बड़ी बड़ी बूंदे थी धरती पे गिर रही थी तो लेंचो ने उनका कंपेरिजन किससे किया फाइव सेंट पीसीज ऑफ क्वन या टेन सेंट पीसीज ऑफ क्वन या थ्री सेंट पीसीज ऑफ क्वन या ट्वेंटी सेंट पीसीज ऑफ क्वन जो बड़ी बूंदे थी बिग ड्रॉप की बात है तो ये टेन सेंट के बराबर उसने कहा और जो छोटी बूंदे थी नेक्स्ट में आंसर होगा ये स्मॉल ड्रॉप को लिटिल ड्रॉप को उसने फाइव सेंट के साथ कंपेयर किया था और थर्टी थर्ड क्वेश्चन विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन ड्रेप्ड का मीनिंग देना था यहाँ पे जो ऑप्शन मिलने थे वो लिखे नहीं मैंने तो ड्रेप्ड का मतलब कवर्ड होता है आप ध्यान रखना ढका हुआ ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से ये हमारी वीडियो ऑन एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेसन इज अ लेटर टू गॉड इज ओवर नाउ किसी और लेसन का सेकेंड लेसन के मल्टीपल क्वेश्चन लेके मैं फिर आऊंगा टिल देन है नाइस डे थैंक यू